ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಹಲೋ ಇರುವನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರಳ ಸಲ ವಿಡ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಜ್ಯೋತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನಿವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಬೀಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀಟಾಗೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅವಾಗಲೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡಿಸೈನು ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಟೆನ್ ನಂಬರ್ ಕ್ರೋಶ ನೀಡಲು ಎರಡು ಕಲರು ದಾರ ಐದಳೆ ಅಥವಾ ಆರಳೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರು ತಗೋಬೋದು ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ಬೀಡ್ಸು ಮತ್ತೆ ಈ ಉದ್ದ ಬೀಡ್ಸು ಗೋಧಿ ಬೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ದಾರನ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಬೀಡ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಗೋಧಿ ಬೀಡ್ನ ಮತ್ತೆ ಬೀಡ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ದಾರನ ತಕ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಈ ದಾರ ತಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈ ಗೋಧಿ ಬೀಡ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಗೋಧಿ ಬೀಡ್ಸ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಈ ಥರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರನೇ ನೀವು ಈ ಥರ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕೃಷದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು ಇದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಬೀಡ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ದಾರನ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಬೀಡ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಬೀಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ದಾರ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಅದೇ ದಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಹತ್ರ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಹಾಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಅದು ಬರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರನೇ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಈ ಥರ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶದಲ್ಲಿ ಲಾಕು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ದರ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಬೀಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ದಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಡ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದೂರ ದೂರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ
ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ ಟ್ರಯಾಂಗ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ತರ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಆ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಾನು ನೀಟಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತುಂಬಾ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ದೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಐದಾರು ಸತಿ ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆ ಐದಾರು ಸತಿ ವ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾನ್ ಹೇಗ್ ನೋಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಟ್ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಒಂದ್ ಐದಾರು ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಸತಿ ಎಲ್ಲ ನೂರು ಸತಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತದು ನೀವು ಡೀಟ್ ಮಾಡೋಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಡೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗೇ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿಂಗ್ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಎರಡು ಬೀಡ್ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ದಾರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆ ದಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯನೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ದಾರ ಮಧ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯನೆ ನೀವು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬೀಡ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ಮೇನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದೀನಿ ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಈ ತ್ರೀ ಚೈನ್ ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶಿಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶಿಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡನೇ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ ಆಯ್ತು ಈ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಬೀಡ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೀಡ್ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಇಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಇಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಇಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಕಡೆ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಇಟ್ ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಇಟ್ ಮಧ್ಯ ಬೀಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಇಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತುದಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ದಾರ ತಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ್ 
ನೋಡಿ ಆ ಮೊದ್ಲೇ ಮೂರ್ ಚೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದೊಂದಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಮೂರ್ ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಅದೊಂದಾಯ್ತು ಎರಡಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಮೂರಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಶೀಟ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರ್ ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಶೀಟ್ ಸಾರಿ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಶೀಟ್ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರ್ ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ ಮೂರ್ ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ ಬನ್ನಿ ಹಿಂದಕ್ ಬಂದು ನೋಡಿ ಈ ಚೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಆ ಚೈನ್ ಒಳಗೇನೆ ನೀವು ಆ ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋತಾರೆ ಆ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶನ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಈ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ನೀವು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶನ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಲೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಚೈನು ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಪೆಟಲ್ ಆಯ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಪೆಟಲ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದೀನಿ ಅದ್ರ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದೀನಿ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಶೀಟ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಶೀಟ್ ಆಯ್ತು ಎರಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಶೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಚೈನು ಸೇರಿಸಿ ಮೂರು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಶೀಟ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಹಿಂದಕ್ ಬಂದು ನೋಡಿ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹಾಕೋಬಹುದು ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಪೆಟಲ್ ಒಂದೊಂದು ತರ ಆಗತ್ತೆ ಆ ತರ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ ಮೂರ್ ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಶೀಟ್ ಆಯ್ತು ಮೂರು ಚೈನ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರೊಳಗೇನೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕೋತಾ ಇರೋದು ಮೂರು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಶೀಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಪೇಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ವಾ ಬಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಹಾಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೇಕು ದಾರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ಈ ಕಡೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವಾಗ ನಾಲ್ಕನೇದನ್ನು ನಾನು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಶೀಟ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಅದನ್ನೇ ಆ ಪೆಟಲ್ನೇ ತಗೊಂಬಂದು ಈ ಎರಡು ಬೀಡ್ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಶೀಟ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಫ್ಲವರ್ ಪೆಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕು ನನಗೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಇನ್ನೊಂದ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಚೆನ್ನ
ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ತೋರ್ಸುದ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ನಾನು ಹಾಕೋತಾ ಇದೀನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಕೋಸೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಶೆಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಶನ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಶನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಹಾಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಶೆಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದಾಯ್ತು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಕೋಶೆಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಎರಡು ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಕೋಶೆಟ್ ಅದೆಲ್ಲಿಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಎಳ್ದು ಒಂದು ಡಬಲ್ ಕೋಶೆಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಶೆದಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಡಬಲ್ ಕೋಶೆಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಡಿಸೈನ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಶೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟೈಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಶೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಚೈನು ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಕೋಶೆಟ್ ಅದೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಈ ಮೂರು ಚೈನು ಸೇರಿಸಿ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಕೋಶೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೂರು ಡಬಲ್ ಕೋಶೆಟ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಮೂರು ಡಬಲ್ ಕೋಶೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಬರಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಪೆಟಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಹೂವಿನ ದಳಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಡಬಲ್ ಕೋಶೆಟ್ ಬರಬೇಕು ಆ ಥರ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಚೈನು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಟೈಟಾಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಶೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಚೈನು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಅದೇ ಚೈನ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಬಲ್ ಕೋಶೆಟ್ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂರು ಡಬಲ್ ಕೋಶೆಟ್ಟೇ ಹಾಕೋಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ನಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು ಇವಾಗ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಕೋಶೆಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಚೈನು ಸೇರಿಸಿ ಮೂರು ಡಬಲ್ ಕೋಶೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಬಲ್ ಕೋಶೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಪೆಟಲಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರನೇ ಪೆಟಲಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಬಲ್ ಕೋಶೆಟ್ ಹಾಕೋತೀನಿ ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಬೀಡ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ದಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಶೆಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಬೀಡ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ದಾರ ಮಧ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಶ ಹಾಕೊಂಡು ಲ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋ ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಬಟ್ಟೆಗಾದರೂ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಇದಕ್ಕಾದರೂ ನೀವು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀಟಾಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಟೈಟಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಶೆಟ್ ಸಾರಿ
ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಚೈನು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷದಲ್ಲಿ ಲಾಕು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಬೀಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷದಲ್ಲಿ ಲಾಕು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಚೈನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷದಲ್ಲಿ ಲಾಕು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಬೀಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ತರ ಹಾಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಬೀಡ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆಟ್ಟು ಆ ಮೂರು ಚೈನ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೂರು ಚೈನ್ಗೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆಟ್ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಬೀಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಎರಡು ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಬೀಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತುದಿಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇರೋ ದಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆಟಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂದೊಂದು ಪೆಟಲ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆಟ್ ಬರೋ ತರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಲ್ಲನ್ ದಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರೋಷ ಹಾಕೊಂತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ದಾರ ಈ ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ಜಾರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಆರಳೆ ದರ ಇಲ್ವಾ ಐದೆಳೆ ದರ ಯಾವ್ದಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ ದಾರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹಾಕೋಬಹುದು ನಾನು ಅದ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೀವು ತೋರ್ಸ್ ತೋರ್ಸಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ತೋರ್ಸ್ತೀನಿ ಅದೇನಿಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆಟ್ ಎರಡು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆಟ್ ಮಧ್ಯ ಸಾರಿ ಎರಡು ಚೈನ್ ಗಳ ಮಧ್ಯ ಒಂದ್ ಹಾಕೋತಿರಲ್ವಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಚೈನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದ್ ಚೈನ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಚೈನ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ತರ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಅದೇನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇನ್ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರ್ಗು ಅಷ್ಟೇ ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅದು ಉಲ್ಲನ್ ದರದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತರ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಲ್ವಾ ನೀವು ಹಾಕೋ ತರದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಚೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆಟ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಲ್ವಾ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಈ ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆಟ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿ ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂರು ಚೈನ್ ಮೂರು ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೂರು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್